हेलो एवरीवन वेलकम टू टुडे वीडियो लेक्चर क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे हमारे चैप्टर नंबर फोर प्लानिंग के साथ बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर एंड इट्स टॉपिक आई वांट टू मेक यू वन थिंग क्लियर क्लास कि आपको इस चैप्टर में क्योंकि ऑलरेडी एक छोटा चैप्टर है तो आपको प्लानिंग के इंट्रोडक्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है जो आज की क्लास में मैं प्लानिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी उसको बहुत अच्छे से समझ लो क्लास क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन की छोटी छोटी चीजें जो माइन्यूट डिटेल्स अगर उनको समझ लिया तो प्लानिंग के फीचर्स इंपॉर्टेंस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ये सब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे बात वो ये कि आप अगर अच्छे से बेस बना लेते हो किसी चैप्टर का तो उसके बाद चैप्टर्स के टॉपिक आपको इजिली माइंड में रिटेन भी हो जाते हैं और समझ भी आ जाते हैं तो लेट्स बिगिन विद दैप्टर प्लानिंग इट्स इंट्रोडक्शन देखो प्लानिंग एक जनरल टर्म है वी यूज इट इन एवरीडे लाइफ आप सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्लान करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी फ्यूचर इवेंट को लेके कुछ स्केड्यूल्स बनाते हैं हम उसके लिए कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो बेसिक बात ये क्लास अगर मैं बोलूं कि सपोज आप अपनी क्लास ट्वेल्थ में आप नाइनटी मार्क्स लाना चाहते हो या जो भी आपका टारगेट है तो उसके लिए आप प्लानिंग कर दो प्लानिंग मीन्स आप सोचते हो आप अपना गोल सोचते हैं मुझे 95 परसेंट लाने या उससे ज्यादा लाने उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा टाइम टेबल बनाते हो कि मैं मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा ट्यूसडे को ये इस चीज की मुझे ट्यूशन की जरूरत है इस ये चीज तो मैं स्कूल में ही टीचर से समझ के कर सकता हूँ मैं इस टाइम पे सैम्पल पेपर करूंगा या करूंगी आप एक पूरा प्लान चौकआउट कर दो तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने अभी प्रेजेंट में आपने एडवांस में ही डिसाइड कर दिया क्या आपने डिसाइड कर ली चार चीजें उन चार चीजों को ध्यान से समझो व्हाट इज टू बी डन आपको करना क्या है सपोज आपका एम है कि मुझे मोर देन 95 परसेंट मार्क्स लाने अपने बोर्ड एग्जाम्स में तो आपने डिसाइड कर लिया व्हाट इज टू बी डन देन हाउ इज इट टू बी डन ये होगा कैसे सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना कि मुझे बोर्ड में नाइनटी मार्क्स लाने आ जाएंगे आपको उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको सोचना पड़ेगा यार कि मार्क्स कैसे आएंगे उसके लिए डिसाइड करोगे ये सब्जेक्ट इजी है ये तो मैं खुद करूंगा या ये सब्जेक्ट टफ है इसके लिए मुझे एक एडिशनल कोचिंग की जरूरत है फिर आप सोचोगे यार नहीं मैं अपने डेली स्केड्यूल में से डेली रूटीन में से एट आवर्स में सेल्फ स्टडी के निकालूंगा ही निकालूंगा या निकालूंगी तो आप पूरे डिसीजन लोगे की मुझे नाइन्टी कैसे लाने हैं तो हाउ इज इट टू बी डन उसके बाद वेन इज इट टू बी डन ऐसा नहीं कि आपको 95 परसेंट तीन सालों में लेके आने आपके पास एक टाइम फ्रेम है कि मुझे इस सेशन में यानी मुझे पूरे इस वन ईयर के सेशन में ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि मेरे मोर देन 95 परसेंट मार्क्स हैं तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं अनलिमिटेड टाइम के लिए आप तीन साल बाद या चार साल बाद आप मोर देन नाइन्टी मार्क्स लाओगे इट कैन नॉट वर्क लाइक दैट तो आपको टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए कि आपको ये मार्क्स कब लाने हैं आपको ये मार्क्स लाने हैं क्लास इस सेशन के एंड में जो 2020-21 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपको उस टाइम पे ये मार्क्स लाने हैं बाय होम इज इट टू बी डन जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये सब करना किसको है ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि क्या करना है कैसे करना है कब करना है सबको समझ आ जाता है लेकिन करना किसको है जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो क्लास करना किसको है आपको करना है अगर हम इस एग्जांपल को लेके चले कि हमें बोर्ड में मोर देन 95 परसेंट मार्क्स लाने हमारा टारगेट है व्हाट इज टू बी डन कैसे करना है आप उसके लिए पूरी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओगे वेन इज इट टू बी डन आपको इस सेशन में ही ये करना है एंड बाय होम इज इट टू बी डन ये काम करना किसको है ये आपको करना है सिमिलरली क्लास हर कंपनी में भी प्लानिंग होती है फॉर्म में होती है वो डिसाइड करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं व्हाट इज टू बी डन जैसे उन्होंने डिसाइड करा कि इस साल जो है हमारी जो सेल्स हैं वो टेन लाख होनी चाहिए मोर देन टेन लाख होनी चाहिए हाउ इज इट टू बी डन ये कैसे होगा उसके लिए वो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे वो एडवर्टीजमेंट करेंगे या डिस्काउंट ऑफर करेंगे इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी वेन इज इट टू बी डन अगर उन्होंने ये एक साल का ऑब्जेक्टिव बनाया तो उन्हें एक साल में ही अचीव करना है एंड बाय होम इज इट टू बी डन ये किसको करना है वो अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट लोग को देंगे जो डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट आपके अलग एम्प्लॉयज हैं उनको वे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे कि बाय होम इज इट टू बी डन ठीक है आप क्लास अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एक प्लानिंग की लेम एंड लैंग्वेज एक लेम एंड डेफिनेशन है कि वॉट इज टू बी डन हाउ इज इट टू बी डन वेन इज इट टू बी डन ये आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है बट ये डेफिनेशन आप एग्जाम में नहीं लिखोगे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग या डिफाइन प्लानिंग तो ये कॉन्सेप्ट समझने की डेफिनेशन है इट इज नॉट द मेन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग तो एग्जाम में कौन सी डेफिनेशन लिखनी है उसके ऊपर हम धीरे धीरे आएंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप 
अगर मैं डायरेक्ट वो डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उस मेन डेफिनेशन तक पहुंचो और जब आप समझते समझते उस डेफिनेशन तक पहुंच जाओगे ना तो आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं जो हम आगे करेंगे आगे के क्लासेस में वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है क्लास थिंकिंग बिफोर डूइंग किसी काम को करने से पहले आप पहले उसके बारे में अच्छे से सोचते हो कि करना कैसे है क्या करना है किस टाइम पीरियड में करना है तो सिंपल सी बात है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पहले से ही सोचना पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पहले से ही स्ट्रैटेजीज बनाना दैट इज प्लानिंग तो प्लानिंग बेसिकली मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग क्लास प्लानिंग के बारे में एक एनसीआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखे उस लाइन को समझो प्लानिंग ब्रिज इज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो हम अभी कहां पे हैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो यानी हमारी फ्यूचर सिचुएशन हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के गैप को कौन ब्रिज करता है ब्रिज मतलब पुल बनाता है यहां से हमें वहां कौन लेके जाएगा प्लानिंग सपोज करो क्लास अभी आपके क्लास ट्वेल्थ की कितना सिलेबस कंप्लीट है कितनी तैयारी अगर अभी देखा जाए तो अभी जस्ट आपने क्लास ट्वेल्थ शुरू करी है तो आपकी कितनी प्रेपरेशन होगी अराउंड ट्वेंटी परसेंट प्रेपरेशन होगी अगर टोटल क्लास ट्वेल्थ का हम सिलेबस देखें तो ट्वेंटी परसेंट आपकी प्रेपरेशन होगी लेकिन आपको जाना है नाइनटी से भी ज्यादा पे अभी आप ट्वेंटी परसेंट पर अभी आप ट्वेंटी परसेंट नॉलेज रखते हो क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस की बट आपको जाना है नाइनटी फाइव मोर देन नाइनटी फाइव परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट हंड्रेड परसेंट तो आपकी अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन है यू आर स्टैंडिंग एट ट्वेंटी परसेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बट यू वॉन्ट टू गो टू मोर देन नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अभी आप जहां हो और जहां आप जाना चाहते हो वहां तक आपको कौन लेके जाएगा प्लान हम कोई भी चीज है क्लास अगर हम एक एम रखते हैं कि हमें वहां पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने का हमारा तरीका क्या होता है प्रॉपर प्लानिंग तभी इंपॉर्टेंट लाइन बनी है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो इज दैट क्लियर क्लास अब हम चलते हैं प्लानिंग से रिलेटेड और छोटी छोटी टर्म्स पे कॉन्सेप्ट पे जिनको आप अभी इंट्रो में ही समझ लोगे तो आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए तो इसलिए क्लास जो बेस क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है किसी भी चैप्टर की उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए सो ओके क्लास लेट्स मूव टू दी अनदर माई न्यू डिटेल्स रिगार्डिंग प्लानिंग ये क्लास नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी एनसीआर में प्लानिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंशन है बट जनरली स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं एंड क्लास में हमेशा कहते हो जो बोर्ड एग्जाम है वो एनसीआरटी से बाहर एक नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आता पूरे 80 का 80 मार्क्स का पेपर आपका एनसीआरटी में से ही होगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि आपने एनसीआरटी में आपने ही कुछ मिस करा है एनसीआरटी से बाहर बोर्ड आज तक गया नहीं है बी में ना ही कभी जाएगा पेपर सेट करते टाइम पैनल का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही होता है कि एनसीआरटी की एक एक लाइन को रीड करा जाए उसमें से क्वेश्चन उठाए जाए तो क्लास ये इंट्रोडक्शन की ये वो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम इग्नोर कर देते इसकी तो इंट्रोडक्शन ये चलो सीधा फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे चलते हैं तो क्लास ये गलती आपको नहीं करनी है यू वॉन्ट टू स्कोर फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज तो आपको एनसीआरटी की एक लाइन भी मिस नहीं करनी है इवन जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको गिवन होता है आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है दैट्स माई इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने एनसीआरटी की वो थ्री इंपॉर्टेंट जिस्ट पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्लास आप ध्यान से देखोगे जब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लोगे ना तो अगले आने वाले टॉपिक फीचर्स इंपॉर्टेंस प्रोसेस आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उनका 40 परसेंट जो उनका कंटेंट है वो इन तीन पॉइंट्स में डिस्कस हो गया उसके बाद क्लास यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी है प्लानिंग की आपकी एनसीआर में मेन ऑफिशियल डेफिनेशन है प्लानिंग की जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में मेंशन करनी है डोंट राइट एनी लेम एंड डेफिनेशन फिर आप कहते हो कि पेपर तो बहुत अच्छा गया था मार्क्स नहीं आए पता नहीं कहाँ कट गए लेम एंड डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखने जो आपके एनसीआर में मेंशन है तो पहले इन तीन पॉइंट को समझते क्लास देन वुड कम टू दिनेशन प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है क्लास अपना टारगेट सेट करना वॉट यू वॉन्ट टू अचीव यानी जिसे हम कहते हैं What is to be done? अभी हमने डिस्कस करे फोर क्वेश्चन 
उसमें से एक क्वेश्चन था वॉट इज टू बी डन तो वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट कि हमें करना क्या है अगर आपका एम है कि मुझे बीएससी में 100 मार्क्स लाने हैं तो ये आपका है व्हाट इज टू बी डन आपने वो ऑब्जेक्टिव सेट करा देन आता है क्लास कि उस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कैसे करोगे क्या स्ट्रेटजीज अपनाओगे क्या मेथड अपनाओगे क्या चीज फॉलो करोगे कि आप उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको यानी ये हमारा क्वेश्चन हुआ हाउ इज इट टू बी डन इज दैट क्लियर क्लास जो हमने फोर क्वेश्चन अभी डिस्कस करे प्लानिंग के वॉट इज टू बी डन हाउ इज इट टू बी डन वो पहले इस पॉइंट में डिस्कस हो गया कि प्लानिंग के अंदर आता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या आप ऑब्जेक्टिव सेटअप करो यानी व्हाट इज टू बी डन कि करना क्या है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे हम कौन सा मेथड कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे कि हम वहां तक पहुंचेंगे यानी हाउ इज इट टू बी डन ठीक है क्लास उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्ट क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट आपके फीचर्स में भी डिस्कस है आपके इंपॉर्टेंस में भी डिस्कस है और आपके प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में भी डिस्कस है इस पॉइंट को समझो प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी चॉइस मेकिंग एक्टिविटी क्यों कहते हैं इसे आप इसको पहले आप एग्जाम्पल से समझो सपोज क्लास एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें इस साल के एंड तक इस साल के एंड तक रुपीज टेन लैख से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करना है ये उन्होंने फिक्स कर लिया कि हमें रुपीज टेन लैख से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करना ही करना है उसके लिए अचीव करने के लिए कंपनी क्या करेगी वेरियस ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी कि क्या क्या तरीके हैं उस टेन लैख के प्रॉफिट को अर्न करने के तो क्लास हम डिस्कस करते सपोज करो थ्री उनके पास ऑल्टरनेटिव है जिससे वो टेन लैख का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं नंबर वन हैवी एडवर्टीजमेंट करके वो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करे जिनसे उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाए सेल्स हो नंबर टू कि वो क्या करे ऑफर्स दे डिस्काउंट दे बाय वन गेट वन फ्री दे बाय थ्री गेट वन फ्री दे या जो अपने प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट फ्री दे मतलब डिफरेंट ऑफर्स दे पॉइंट नंबर थ्री वो कहीं ना कहीं रॉ मेटीरियल जो है वो कहीं से सस्ता रॉ मेटीरियल खरीद लें जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी ने ध्यान से समझ लें इस चीज को इस पॉइंट को यहाँ पे समझ लोगे तो आगे के टॉपिक्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे तो ध्यान से सुनो कंपनी के पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव नंबर वन हैवी एडवर्टीजमेंट नंबर टू गिविंग डिस्काउंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स नंबर थ्री कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटीरियल ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए प्रॉफिट ज्यादा हो जाए प्लानिंग आप क्या करेगी चॉइस मेकिंग एक्टिविटी आप प्लानिंग चॉइस करेगी कि इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा उसके लिए पूरी टीम बैठेगी एनालिसिस होगा इवेल्युएशन होगा ऑल दो इस पॉइंट के में डिटेल पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में लेकिन आप अभी समझो कि जो टीम है वो पूरी डिसाइड करेगी कि यार बेस्ट इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव है सपोज कंपनी को बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है हैवी एडवर्टीजमेंट तो कंपनी हैवी एडवर्टीजमेंट वाले ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेगी तो यही सेकंड पॉइंट है प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी ये चॉइस करती है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिलते हैं आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लेकिन आप डीप एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेशन करके उन सब में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हो तो जब हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं तभी हम प्लानिंग को बोलते हैं चॉइस मेकिंग एक्टिविटी आप सपोज करो क्लास जो आपके ट्वेंटी मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वन वन मार्क्स क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाए Why is planning called a choice making activity? तो आपने कुछ भी रबिश लिख के आओगे अगर आपने एनसीआर नहीं पढ़ी तो कोई कुछ लिख के आएगा कोई कुछ लिख के आएगा और देन वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू डिडक्ट मार्क्स एज अ बोर्ड एग्जामिनर बोर्ड चेकर मुझे मार्क्स डिडक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आपने एग्जैक्ट आंसर लिखा ही नहीं है तो इसीलिए क्लास एनसीआर टी के एक एक चीज को कॉन्सेप्ट को समझो मैं स्पेशली लेक्चर में वो एनसीआर टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मैंशन करती हूँ जिसमें मार्क्स लूज करने का चांस होता है मेजर टॉपिक्स तो सभी पढ़ लेते हैं बात होती है अब इन टॉपिक्स को छोड़ना दो तो इट इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी जो है एज इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करते हो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ओके थर्ड पॉइंट प्लान आर ऑलवेज डेवलप फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम यस क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा नहीं है कि प्लान आपने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बना दिए आपको प्लान बनाते टाइम टाइम फ्रेम को जरूर मेंशन करना है कि किस टाइम में आपको उस प्लान को इंप्लीमेंट करके गोल अचीव करना है 
समझ रहे अगर आपको गोल है कि मुझे बी में हंड्रेड मार्क्स लाने हैं तो आप टाइम फ्रेम सेट करो क्या मुझे इसी सेशन में लाने ऐसे नहीं तीन चार साल लगे रहो लगे रहो और फिर आप गोल अचीव कर लो सपोज करो क्लास एक मोबाइल कंपनी ठीक है उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे मेहनत करी और उन्होंने मतलब लॉन्च करा जिससे कि फोन एक बार चार्ज करो तो वो वन वीक चलता है अब उन्होंने प्लान करा कि हम इसको लॉन्च करेंगे और इसे मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे हम इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन उन्होंने इस प्लान में टाइम फ्रेम सेट नहीं करा कि कितने टाइम में हमें ये करना है उन्होंने धीरे 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 काम करा फाइव मंथ्स हो गए सिक्स मंथ्स हो गए एट मंथ्स हो गए टाइम फ्रेम तो था ही नहीं प्लान का इतने में क्या हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ नए कॉम्पिटिटर्स आए और एक कॉम्पिटिटर ने ऐसा फोन निकाल दिया जिसकी बैटरी एक बार चार्ज करो वो सेवन डेज चलती तो उन्होंने जो इतने साल की मेहनत करी इतने प्लानिंग में जो उन्होंने टाइम लगाया लॉन्च करने के लिए जो तैयारियां करी प्रेपरेशन करी वो सब तो वेस्ट होगी तो क्लास ये भी पॉइंट ध्यान रखो कि प्लानिंग हमेशा गिवन टाइम फ्रेम में होनी चाहिए एक टाइम होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर आपने उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं रखी और डिले कर दिया बहुत ज्यादा तो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट तो हाईली डायनामिक है अभी हम चैप्टर थ्री से पढ़ के आए हैं तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज हो सकता है बिजनेस कंडीशन चेंज हो सकती है और आपकी जितनी प्रेपरेशन है वो जितनी प्लानिंग आपने करी वो सब क्या हो सकती है वेस्ट हो सकती है तो इसलिए प्लानिंग हमेशा प्रॉपर रखो और उसके लिए टाइम फ्रेम रखो कि मुझे इस टाइम में गोल अचीव करना ही करना है अगर आप टाइम बाउंडेशन नहीं रखोगे क्लास और आप डिले करोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा एंड हो सकता है आपने जितनी प्लानिंग करी वो सब क्या हो जाए वो वेस्ट हो जाए तो ये थ्री एनसीआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास जब आप एनसीआरटी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा ये वो इंपॉर्टेंट जिस्ट है जो मैंने डिस्कस करें तो इनको जरूर नोट कर लें अब इन सब जो भी अभी हमने प्लानिंग का इंट्रोडक्शन समझा सब समझा उसके बेस पे क्लास एक डेफिनेशन बनती है प्लानिंग की जो एनसीईआरटी में मेंशन है जो मेन ऑफिशियल डेफिनेशन है जो मार्किंग स्कीम में हमें मिलेगी अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लानिंग तो आप इस चीज को समझो इस डेफिनेशन को देखो प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव यस फॉर अ गिवन टाइम पीरियड यस वी हैव डिस्कस फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिसाइड करते हो जिससे हम गोल अचीव करते हैं एंड उसमें से हम बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्लास अब आप खुद सोचो अगर ये डेफिनेशन मैंने आपको सीधे स्टार्टिंग में समझा दी होती तो आपको नहीं समझ आती कि वॉट आर ऑल्टरनेटिव टाइम फ्रेम ये सब क्या हो रहा है तो आपको समझ नहीं आती तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि पहले आपने प्लानिंग का बेस समझा बेस समझने के बाद जब आप इस डेफिनेशन को रीड करोगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगी और जब आपको क्लास आज की क्लास के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए ना तो आप खुद देखोगे कि आपको फीचर्स इंपॉर्टेंस लिमिटेशन प्रोसेस काफी इजीली समझ आते हैं तो बिल्डिंग का अगर बेस स्ट्रांग होता है ना तो बिल्डिंग इजिली बन जाती है तो हमें पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उसके ऊपर हम जो भी टॉपिक स्टडी करें वो हमें बहुत इजिली समझ आ जाए एक बार डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं क्लास क्योंकि पूरे प्लानिंग चैप्टर का मेन पॉइंट है ये प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं गिवन टाइम पीरियड में हम उसे डिले नहीं कर सकते हम एक टाइम पीरियड में गोल को अचीव करना है फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम हम बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि गोल कैसे अचीव हो सकता है तीन मेथड चार मेथड जितने भी जितने भी आपके ऑल्टरनेटिव आप उन्हें देखते हो कि जिनसे हम गोल अचीव कर सकते हैं और उन ऑल्टरनेटिव में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव होता है वो हम सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो क्लास दिस वॉज ऑल द मेन इंट्रोडक्शन द बेस ऑफ प्लानिंग इन विच वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीआर टी एज वेल ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो आपके मार्क्स गलती से भी डिडक्ट नहीं होने चाहिए ओके क्लास वंस द बेस इज क्लियर सो द फर्दर टॉपिक्स ऑफ प्लानिंग बहुत इजिली आपको समझ आ जाएंगे क्लियर हो जाएंगे तो क्लास डिवोर्ड योर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो इन अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड हो सके तो इस वीडियो का आप दो बार देखो डिफरेंट टाइम पीरियड पे अगर आपने एक बार मॉर्निंग में देखे तो एक बार नाइट में जरूर देखो बेस जितना स्ट्रांग होगा आगे वाला चैप्टर आपको उतने इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आपको क्लास इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो मार्केट इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम इंट्रोडक्शन को क्लियर कर सके बहुत अच्छे से एंड देन वी कैन प्रोसीड टू दी फर्दर चैप्टर